வணக்கம் நண்பர்களே இது பிக்சல் தமிழ் நான் உங்கள் கிருஷ்ணா இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு நார்மலாக ஒரு இமேஜ் இருக்குது இப்போ ஒரு இமேஜ் நீங்கள் ஒரு பிக்சர் எடுத்திருக்கோம் எடுத்திருக்க அந்த பிக்சரை வந்துட்டு நம்ம ஸ்கேலிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று அதை க்ராப் பண்ணுவோம் ஸோ க்ராப் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இமேஜில் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் மிஸ் ஆகிடும் பாதி இமேஜ் வந்துட்டு அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ராப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் அதில் டீட்டெயிலிங் இருக்கும் மீதி இமேஜ் மிஸ் ஆகிடும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபை அந்த இமேஜை வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலை வச்சு நம்ம சைஸ் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டூலை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்டையர் பிக்சரில் இருக்க பிக்சல் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறோம் எடுக்கிறப்ப ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கியூட் பப்பி இருக்குது இதோட இமேஜை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது இதை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலை வச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் வந்து அதோடய ஒரிஜினாலிட்டியை இழந்துடுது ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எடிட் பண்ண தெரியாதவங்க எடிட் பண்ண மாதிரி ஒரு பிக்சராக இருக்குது ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த என்டையர் லேண்ட்ஸ்கேப்போட பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே இல்லை இந்த டாக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சென்டர் சப்ஜெக்டாக வேணும் இதர் நீங்கள் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் போனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்காக கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு வழி இருக்குது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு இதை செஞ்சு காட்டிடுறேன் நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் மேக்ஸிமம் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ வந்து உங்களுக்கு மேஜிக் வேன் டூல்னு இருக்கும் அதை கீழே இருக்க அந்த சின்ன பின்னை அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல்னு இருக்கும் டேரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பப்பி இருக்க ஏரியாவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாய்க்குட்டி இருக்க இந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் இது தான் ஃப்ரெண்டில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே செலெக்ஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ராப் டவுனில் சேவ் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த செலெக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் என்ன ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம டாக்னு ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே டாக் சேவ் கொடுத்தாச்சு சரி இப்போது என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த செலெக்ஷனை இங்கே வந்துட்டு இதை நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா எடிட்டில் கண்டென்ட் அவர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்கேலுக்கு பதிலாக கண்டென்ட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஸ்கேலை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இதனால் என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்கேல் வந்து என்டையர் இமேஜை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஓகே ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூல் வந்துட்டு என்டையர் இமேஜை ஸ்கேல் பண்ணுது இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கேல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இந்த ஃப்ரெண்டில் இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே என்னென்னு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ எதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சேவ் பண்ணால் அந்த சப்ஜெக்டை இப்போ இந்த ப்ரொடெக்ட்னு இருக்க ஆப்ஷனில் இங்கே சைடில் நன்னுன்னு இருக்குது இந்த நன்னை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வர டிராப் டவுனில் நீங்கள் சேவ் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே நம்ம ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அது டாக் அந்த டாகை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டூலில் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஷிஃப்ட் பிடிச்சி தான் இந்த சைடில் இதை ட்ராக் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படி ட்ராக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த டாகும் வந்துட்டு அந்த பிக்சலோடு சேர்ந்து நசுங்கின மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே இப்போது நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த டாகை நம்ம என்ன இதில் எடுத்தோமோ அதுக்கு இந்த டாக் வந்து நம்ம எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஆல்ரெடி இருக்குதோ நீங்கள் இந்த இமேஜை எந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அந்த டாக் வந்துட்டு அதே ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம க்ராப் பண்ணாலும் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இதை கிட்டே கொண்டு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாலும் சின்னது பண்ணாலும் டாகோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே இப்போ இதை வேறு இமேஜ் வச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இது ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் வந்துட்டு ஒரு கல் மேலே இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கிற மாதிரி
ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோஷாப்பே அந்த சப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிடுது ஓகே நமக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் வேணும் அப்படின்றத அதுவே கெஸ்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிடுது செலக்ட் ஆன சப்ஜெக்டை அகெயின் மேலே இங்கே செலக்டில் போங்க சேவ் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அகெயின் இதுக்கு நான் டாகன் நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இதை டி செலக்டும் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கே இமேஜ் அதாவது எந்த லேயர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே எடிட்லேருந்து கீழே வந்தீங்கன்னா அதே கண்டென்ட் அவர் ஸ்கீல் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நண்ணில் இருக்குது அதாவது எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நண்ணில் இருக்குது டாக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இதை மறுபடியும் ஸ்கேல் பண்ணி காட்டுறேன் நான் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி ஸ்கேல் பண்ணுறப்ப இது கண்டினியூஸாக இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறத மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது நம்ம எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தோமோ அது அப்படியே தான் ரிமைன் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேலை எவ்வளோ பெருசாக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் பெருசாக்கி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாகும் அது நிற்கிற அந்த ஸ்டோனில் இருக்க சேஞ்சஸ் வந்துட்டு எதுவுமே ஆகலை அது அப்படியே தான் இருக்குது அது ஷேடோ அது வரைக்குமே எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இன்னும் சின்னது பண்ணியும் பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ சின்னது பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் டாகோட அந்த அது நிற்கிற அந்த பொசிஷன் அது டாகோட அந்த பர்ஃபெக்ட் பர்செப்ஷன் வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் இதில் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த டீட்டெயிலிங் தான் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டாகோட அந்த சப்ஜெக்டோட இதை மட்டும் ப்ரிசர்வ் பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு அடுத்த ஒரு கார் இருக்குது இதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்க இந்த காரை நம்மளால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் அகெயின் இதிலே ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த இமேஜை அன்லாக் பண்ணிக்கிறோம் முதல்ல பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த லாக் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்லாக் பண்ணிக்கிறோம் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கீழே ஸ்கோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துடுறோம் ஸோ ஓகே சப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலெக்ஷனில் போயிட்டு அதாவது செலக்டில் போயிட்டு சேவ் செலெக்ஷன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் இந்த இந்த கார் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கார் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு கீழே இருக்க இந்த ஷேடோ இதெல்லாம் செலக்ட் ஆகலை அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நமக்கு வந்து நார்மலாக அது என்ன சேவ் செலெக்ஷன் அதாவது நம்ம செலக்ட் அப்டேட் கொடுக்குறப்ப அது என்ன சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுதோ அது வரைக்குமே நமக்கு போதும்னா இதை நான் கார்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் செலெக்ஷனில் இப்போ அடுத்தது எடிட்டில் அகெயின் அதே டூல் தான் எடுக்கிறோம் ஓகே கண்டென்ட் அவேர் செலெக்ஷன் அது கொடுங்க காரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம்னா காரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேல் பண்ணுறோம் இதை நம்ம ஸ்கேல் பெருசு பண்ணாலும் சரி சின்னது பண்ணாலும் சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு இந்த பின்னாடி இருக்க இந்த மவுண்டைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இந்த கீழே இருக்க ஷேடோவாக இருக்கட்டும் அதுவும் சேர்த்து ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஆனால் நமக்கான காரோட இமேஜ் வந்துட்டு எங்கே நம்ம வச்சுருக்கோமோ எந்த ஸ்கேலிங்கில் இருக்குதோ அதிலே இருக்குது இப்போது நான் வந்து இந்த செலெக்ஷன் எடுத்து விட்டுட்டேன் மேலே இருக்க காரை எடுத்து விட்டுட்டு நண்டில் வச்சு நான் ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னா காரோட ஸ்கேலிங் வந்து மாறுது இப்போ காரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கேல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் அப்படியே இருக்குது இதோட இந்த வீடியோ முடியுது கண்டிப்பாக இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு